നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ അമിത രോമ വളർച്ചയുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റും കോസ്മറ്റോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ബോബി കൃഷ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ നമുക്കൊരു കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു സ്ഥിരം പ്രശ്നമാണ് ഹെയർ ഫോൾ അതായത് രോമം അമിതമായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എത്ര എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും തലമുടിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ എത്ര എത്ര ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പല കോസ്മറ്റോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാൻസി സ്റ്റോറുകളിലോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ക്രീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഫാളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ക്രീമുകളും ലോഷനും ഷാംപൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ ഹെയർ ഫോൾ നിൽക്കുന്നില്ല ചിലർക്കാകട്ടെ നേരെ നേരെ തിരിച്ചാണ് തലയിൽ ഹെയർ ഫോൾ അവർക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അതിലും വലിയ പ്രശ്നമാണ് മുഖത്തും ശരീരഭാഗത്തും വരുന്ന അമിത രോമ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഏതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഈ ഈ പ്രശ്നം ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഒരു കോസ്മറ്റോളജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഡെർമറ്റോളജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണോ മുൻപന്തിയിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരും തുല്യ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേളിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് കൂടുതലും ആണുങ്ങളെയാണ് ആണുങ്ങളാണ് മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ കറക്റ്റിലും കുറച്ചും കൂടെ കൺസേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ ആണുങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു ബോൾനെസ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു നമ്മുടെ ആണുങ്ങൾ ഒരു തേർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ അത് ഒരു ഏജിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കൺസേൺ ആയിരുന്നു അത് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അല്ല പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി ഈ കഷണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് കഷ്ണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കൾക്കും അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അമിത രോമ വളർച്ച ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൺസേൺഡ് ആണ് രോമ വളർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണുങ്ങൾ കൺസേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അമിത രോമ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഹെർസൂട്ടിസം അതായത് ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങൾ പോലെ ആണുങ്ങളുടെ ഇതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാകുക അതായത് ഇപ്പം ആണുങ്ങൾക്ക് മീശയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ താടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ പൂക്കളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എല്ലാം രോമ വളർച്ചയെയാണ് ഹെർസൂട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ട്രൈക്കോസിസ് എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് സാധാരണ കയ്യിലും കാലിലും ഉള്ള രോമങ്ങൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു വിസ്കേസ് കൃതാവ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് രോമം വളരുന്നതിന് അതിനും നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ട്രൈക്കോസിസ് അപ്പം ഈ അമിത രോമ വളർച്ചയും കൺസേൺഡ് ആണ് ഹെർസൂട്ടിസം അതായത് ആണുങ്ങളുടെ രീതിയിൽ രോമ വളർച്ച വരുന്നതും പെണ്ണുങ്ങളിൽ കൺസേൺഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രോമം വളർച്ച പെണ്ണുങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ ബോധേടാക്കും കാരണം അവർക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യം ഒരു ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവരെ കൺസേൺ ആക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടും രണ്ടാണ് പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോണൽ പ്ലേ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആണുങ്ങളുടെ ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെറ്റബളൈറ്റ് അതായത് ഡൈ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോർമോണാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും കാരണം പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളിലും കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് പ്യുബേർട്ടി അതായത് കൗമാര പ്രായങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണുങ്ങളിലും പെണ്ണുങ്ങളിലും ഈ ഹോർമോൺസ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു അവിടുത്തെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ തട്ടി ഉണർത്തും
ഇത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിലുള്ള രോമങ്ങളെല്ലാം തലയിലെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ രോമങ്ങളും പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രോമങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ പൊഴിച്ചിലിനൊരു സൈക്കിളുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഹെയർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു വളർച്ച നിരക്കുണ്ട് അത് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആനജൻ ഫേസ് എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ഉണ്ട് അതിന് ടീലജൻ ഫേസ് എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊഴിയുന്ന ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് അത് കാറ്റജൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫേസുകളും ഒരു സൈക്കിളാണ് ഒന്നിന് ചുറ്റും ഒന്നിന് പുറകെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഹെയർ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് അതായത് വളരുന്ന ഫേസ് ഓരോ മുടികൾക്കും ഓരോന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തലയിലെ മുടി ഒരുപാട് നീണ്ട് വളരാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മീശയോ താടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുരിയത്തിലോ കൺപീലിയിലെ രോമങ്ങളോ വളരുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ഒരു മിനിമം പീരീഡിലായിട്ട് ഇതിരിക്കുക അപ്പോൾ പുരികത്തിലെ മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിൽ തലയിലെ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷമാണ് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വർഷമാണ് നമ്മളിത് ആവറേജാണ് പറയുന്നത് ചിലവർ ചോദിക്കും ഡോക്ടർ എനിക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലേ മുടിക്ക് ഇതാണ്ട് ഇത്ര നീളമേ ഉള്ളൂ തോളറ്റം വരെ മുടി വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ താഴെറ്റ മുടികളുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം അത് ജനിതികമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ദൈവമായിട്ട് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകും ആ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് മാറി അടുത്ത റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വർഷമുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് വർഷം വരെ മുടി വളരും ഇപ്പം എട്ട് വർഷമാണ് മുടി വളർച്ചയുടെ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് എങ്കിൽ എട്ട് വർഷം തട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരും അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടോ മന്ത്രം കൊണ്ടോ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള മുടിനെ നമുക്ക് പക്ഷേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഫേസിൽ ഈ മുടി പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും പിന്നെ കാറ്റജൻ ഫേസ് ഈ സൈക്കിളിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വ്യതിയാനം വരുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ നേരെ ഈ റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലോട്ട് പോകത്തില്ല ഷെഡിങ് ഫേസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇൻസൾട്ട് ഉണ്ടാകുകയാണ് അതൊരു അസുഖം ഉണ്ടാകുകയാണ് ശരീരത്തിന് ഒരു ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലേറിയ വന്നു ഒരു ടൈഫോയിഡ് വന്നു ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ക്ഷതമാണ് അപ്പോൾ ക്ഷതമേക്കുന്നത് രണ്ട് ഓർഗനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ചും തൊക്കിൽ ഒന്ന് മുടിയിലും ഒന്ന് നഖത്തിലുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ മുടിയും നഖവും കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാറ് മാസങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയ രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മേജർ സർജറി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് മുടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊഴിയാൻ തുടങ്ങും അതേപോലെ നഖത്തും ഇതേപോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾ പ്രസവം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ നല്ല ഗർഭസമയത്ത് നന്നായിട്ട് മുടി ഉള്ള സമയമാണ് കാരണം ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണാണ് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോണ് പോയാൽ അപ്പം നന്നായിട്ട് മുടി കിളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഗർഭാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രസവം ഒരു ഇൻസൾട്ടാണ് ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു ഹെവി ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ മുടി കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങും അതൊരു മൂന്നോ നാലോ മാസം നിൽക്കുക അതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് നോർമലി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷെ പലർക്കും ഈ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കാറില്ല അത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പൊഴിച്ചില്ലോട്ട് പോകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോണിക് ടീലജൻ എഫ്ലൂവിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടീലജൻ എഫ്ലൂവിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുടിയുടെ വേരിന് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥാന്തരമാണ് അപ്പം അതൊരു അസുഖമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുടി പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ടൈഫോയിഡോ മലേറിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ അത് അക്യൂട്ട് ടീലജൻ എഫ്ലൂവിയം എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ശരിയാക്കും പിന്നെ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് മുടിക്ക് കായി വരിക മുടി വെട്ടുക അതായത് സ്വിറ്റൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം നമുക്ക് മുടി ഒടിഞ്ഞു പോവുകയോ മുടി വേരോടെ പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതെല്ല ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ
നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് സാധാരണ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏർലി ആയിട്ട് ഈ കോഴ്സിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് തലയോട്ടി എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അഭിലാഷ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പലരും മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന എണ്ണകളിലോട്ടാണ് പലരും പോകുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ഒരു രോഗത്തിൻ്റെതാകാം അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വെള്ളം മാറി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പം ചിലവർക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാകും പക്ഷേ ആ മുടി കൊഴിച്ചിലൊന്നും ഒരു രോഗാവസ്ഥയല്ല അതൊക്കെ ഒരു ടെമ്പററി ഫിനോമിനൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രോമൻ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ രോമം കൊഴിയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം സീസണൽ ഷെഡിങ് അറിയാം പക്ഷെ നമുക്കും അതേപോലെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണോ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയാറില്ല ഇത് അയ്യോ ഇതെനിക്ക് ഇന്നും കൊഴിയുന്നതാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ എത്ര മുടിയിൽ കൂടുതൽ കൊഴിയുന്നതാണ് ഒരു മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിയണം നോർമലി നമുക്ക് ഒരു ആണിനാണെങ്കിലും പെണ്ണിനാണെങ്കിലും അമ്പത് മുടി മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മുടി വരെ പോകാം എന്നാൽ ചില ഡെയിലി 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 അത് നൂറ് മുടി വരെ പോയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ട് ഷെഡിങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് പോവുക ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് അമിതമായിട്ട് മുടി പൊഴിയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഒരു കഷണ്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിലേയും നമുക്ക് മുടി ഇല്ല ജന്മന കുറച്ച് മുടി കുറവാണ് ഉള്ളിൽ കുറവുള്ള ഒരാൾ അപ്പോൾ ആ ഒരാൾ ഈ ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിൽ ഡോക്ടർ എനിക്ക് നേരത്തെ പോകുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അവർക്കിപ്പോൾ അമ്പതോ എഴുപത്തഞ്ചോ മുടി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉള്ളിൽ കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്കൊരു അമ്പതിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചിന് താഴെ മുടികൾ ഡെയിലി പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ കിടക്കയിലോട്ട് നോക്കുക ബെഡിന് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് എത്ര മുടികളുണ്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ സിങ്കിനകത്ത് എത്ര മുടികൾ വീഴുന്നുണ്ട് ഒന്നേ നമുക്ക് അതെല്ലാം കൂടി എണ്ണിറ്റിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇത്രയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പറിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടാകുന്നു ഇപ്പം നല്ല മുടിയുള്ളവരെ ഈ സീസണൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര മുടി കൊഴിച്ചിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഈ ഒരു നമ്പറിന് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനെ നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു മുടി കൊഴിച്ചിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെയർ കണ്ടീഷനേഴ്സോ പ്രോട്ടീൻസോ സെറമോ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോകും അത് നമ്മളൊന്ന് ഹെയറിനെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് പാകപ്പെടുത്തി എടുത്താൽ മതി അതിൽ നമ്മുടെ ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലെല്ലാം ഒന്ന് നിൽക്കും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിലിൻ്റെ ഒരുപാട് സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒരുപാടുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങൾ അത് തൈറോയിഡ് വളരെ വളരെ കുറവ് ആണുങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിലും ആണുങ്ങളിലാണെങ്കിലും ആണുങ്ങൾ മേളിലായിട്ട് അതായത് തൈറോയിഡ് മേളിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ താഴെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം രണ്ടിലും മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാകാം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് പണ്ട് ഒരു അമ്പതിലും അറുപതിലും ആണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിലും മുപ്പതിലും ഡയബറ്റിസ് പലരിലും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ നേരത്തെ വരുമ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിലും അതേപോലെ നേരത്തെ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ എൻഡോക്രൈനോളജിക്കൽ അബ്നോമാലിറ്റി അല്ലാതെ തന്നെ അതായത് ഹോർമോണൽ അബ്നോമാലിറ്റി അല്ലാതെ തന്നെ ചില അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് കിഡ്നിയുടെ അസുഖമായിട്ട് ലിവറിൻ്റെ അസുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയ ഫെയിലോ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫെയിലിയോ ഉള്ളവരിൽ എല്ലാം മുടി പോകുന്നവരുണ്ട് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ കൗമാരക്കാരിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വളരെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് എന്ന
ശരിക്കും അവനവൻ്റെ ചർമ്മത്തിനുമനുസരിച്ചുള്ള കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് മിനോക്സിഡിൽ പോലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് കഷൻഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാസ്ട്രേറ്റ് എന്നുള്ള ഗുളികകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് സയൻസ് അതിൽ നിന്നും വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നുകളല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് അതായത് ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൃഗ നമുക്ക് മുടികൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഓർ പി ആർ പി തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ തന്നെ വലുതാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചർമ്മം ഇതല്ലെങ്കിൽ മീസോ തെറാപ്പി പ്ലാൻറ്റ് ഇതേവിടായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് അവരുടെ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മുടി കിളിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുരട്ടാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റൈഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും സാധാരണ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കഷണ്ടി ഒരു പരിധിക്ക് മേളിലോട്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുരട്ടുന്ന മരുന്നുകൾ കൊണ്ടോ കഴിക്കുന്ന ഗുളികൾ കൊണ്ടോ പ്രയോജനം കിട്ടത്തില്ല അവർക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ടുള്ള ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിലോട്ട് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല കീറി മുടികൾ വേരെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തല പോലും കീറാതെ തന്നെ ഓരോ സുശിരങ്ങളെ രോമോ സുശിരങ്ങളെ നമുക്ക് പിൻ ഹെഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് തലയിലോട്ട് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സയൻസ് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മുടി കൊഴിച്ചിലിൻ്റെ കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അമിത രോമ വളർച്ചയിൽ അതിലേക്ക് പോകാം വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുടി മുടി കൊഴിച്ചിലും അമിത രോമ വളർച്ചയുമാണ് ഡോക്ടർ ബോബി കൃഷ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എപ്പിസോഡ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാലും തീരാത്തതാണ് അമിത രോമ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മിക്കവാറും ഒരു ഒരു ഡെഫിനറ്റ് കോസ് ഉണ്ടാവില്ല മറ്റതുപോലെ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ അമിത രോമ വളർച്ച ഉണ്ടോ ഫിസിയോളജിക്കൽ അല്ല നമ്മൾ ഇഡിയോപ്പത്തിക് ഹെർസൂട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് വേറെ നമുക്ക് രോ നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ബയോഫിസിക്കൽ മാർക്കേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ അതായത് പെണ്ണുങ്ങളിൽ ആണുങ്ങളുടെ ഹോർമോണും അവരുടെ അണ്ടാശയങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻസോ ഒന്നും കാണാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് രോമ വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാത്തുള്ള രോമ വളർച്ച അതിനാണ് ഇഡിയോപ്പത്തിക് എന്നുള്ളൊരു പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ട് അത് ഒരു പരിധിവരെ വല്ലവർക്കും ഫെമിലിയലായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ചിമാർക്കോ അമ്മൂമ്മ മാർക്കോ അമ്മമാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് രോമം പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരു രോഗാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഒരു കോസ്മെറ്റിക്കലി മാത്രം അവരെ കൺസേൺ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീനിൻ്റെ പ്രശ്നം ജീനിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് കാരണം അത് ജെനറ്റിക്കലി ആണ് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡ്രനൽ ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ രോഗാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രോമങ്ങൾ പോകാനായിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും പക്ഷേ ഇഡിയോപ്പത്തിക് ഹെർസൂട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമിത രോമ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇതില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ലേസർ ഹെയർ റിമൂവലോ എലക്ട്രോലൈസസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഓവർ എ പീരീഡ് കൊണ്ട് അവരുടെ ജെനറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു നോക്കിങ് നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും രോമ വളർച്ച തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് റിക്വേർഡാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഡോക്ടറെ ചികിത്സ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഞാൻ പലയിടത്തും ലേസർ ചെയ്തു എനിക്ക് അപ്പം റിസൾട്ട് കിട്ടി വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്ക് രോമ വളർ
അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് യാതൊരു സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുടിയില്ലാത്ത ഒരാൾ ഡെയിലി തല മുട്ടയടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കളിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അതിന് യാതൊരു എവിഡൻസും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുടികൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുടിക്ക് കട്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഷേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് കൗമാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുടി ഏത് ലെവലിലുള്ള മുടിയാണ് ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഫെതർ ടച്ച് പോലുള്ള മുടികളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് എത്ര ലെവൽ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളി നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രായപൂർ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഗ്രോത്തും അല്ലാത്തപ്പോഴുള്ള ഗ്രോത്തും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഷേവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഷേവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം പലരും സ്ത്രീകൾ അമിത രോമവളർച്ചയുള്ള ഒരു ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ട്വീസിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് പ്ലക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇവർക്ക് എന്തുവിലും ഒരു ലേസർ ഹെയർ റിമൂവൽ ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലേസർ ഹെയർ റിമൂവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെമി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലെ ലേസർ മെഷീൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കറുത്ത രോമങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ രോമങ്ങൾ കറുത്ത അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രോമത്തിൻ്റെ കളർ മാറും നമ്മൾ പ്ലക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും രോമം കാണ രോമത്തിൻ്റെ വേരിൻ്റെ അവിടെ എപ്പോഴും നീർക്കെട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ഷേവിങ് ആണ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വയസ്സിലെ അവർക്ക് രോമം കിളിച്ചു പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് ആ സമയത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലേസർ ഹെയർ മൂലം ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇച്ചിരി കാശ് ചിലവാകുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം വേറെ ഒരു ചികിത്സയും ചെയ്യരുത് മുടി വരുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഷേവ് ചെയ്തോളൂ വാക്സ് ചെയ്യാനും പോകരുത് നമുക്ക് ആ വാക്സ് അല്ല ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മുടിക്കോ ഒരു കേടുപാടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന് ഇന്ന് ഈ ഒരു ചികിത്സ അവലംബിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ലേസർ ഹെയർ റിമൂവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ട്വീസ് ഈ പ്ലക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലേസ് നമ്മൾ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ എ പീരീഡ് കൊണ്ട് അതിന് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മളിപ്പം ലേസർ ഹെയർ റിമൂവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടത്തില്ല ഡോക്ടർ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടി കൂടെ സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിലും അമിത രോമ വളർച്ചയും വളരെ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കവർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം കാര്യം കേരളി പീപ്പിൾ ടി വിയോട് സഹകരിച്ചതിന് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പ